ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் நித்ரா யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஸோ உங்களுக்காக நாங்கள் சிலபஸ் வைஸா எல்லா டாபிக்ல இருந்தும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை சூஸ் பண்ணி வீடியோவை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்குங்க ஸோ மறக்காம எங்க நித்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திறனாய்வு பகுதி இதுல தனிவட்டி மற்றும் கூட்டுவட்டி தொடர்பான வினாக்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எவ்வளவு தனிவட்டி விகிதத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காக வளர்ச்சி அடையும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொகையும் தனிவட்டியும் கொடுக்கல அதனால நம்ம அதை எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கொஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு தனிவட்டி விகிதத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்காக வளர்ச்சி அடையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்ப நம்ம வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வட்டி வீதம் ஈக்குவல் டு தனிவட்டி டிவைடட் பை பி இன்டு என் நம்ம இப்போ தனிவட்டியும் அசலும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ தனிவட்டிக்கு எக்ஸ் பின்றது அசல் அசலுக்கும் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் இப்படி டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டுவெல் வகுத்தோம்னா நமக்கு வந்து கலப்பு பின்னுமா கிடைக்கும் அதாவது எட்டு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ட்டு ஒன்று பை மூணு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையின் மீது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு நான்கு சதவிகித வட்டி விகிதத்தில் வருடாந்திர அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயான வேறுபாடு ஒரு ரூபாய் எனில் அசல் தொகை எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான கூட்டு வட்டி தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஈக்குவல் டு இது வந்து ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு பிஆர் ஸ்கொயர்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ட் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையான வேறுபாடு ஒரு ரூபாய்ன்றதுனால அது ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நான்கு சதவிகித வட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு நான்கு ஸ்கொயர்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு இப்போ ஒன்று ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு நான்கு இன்ட்டு நான்கு டிவைட் பை நூறு இன்ட்டு நூறு பியை வந்து ஈக்குவல்ட்டுக்கு ரைட் சைடை வச்சுக்கிட்டு நாலு இன்ட்டு நாலையும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடையும் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிடுறோம் அடிச்சு போடும் பொழுது பீஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு நமக்கு கிடைக்கும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பிசி கொல்ட்டு அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு இப்போ அசல் தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் அறநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு விடை அறநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் மீது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி மற்றும் தனி வட்டி தொகைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் எனில் ஆண்டொன்றுக்கான வட்டி விகிதம் என்ன தீர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு பிஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு அசல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆர் வந்து இதுல நமக்கு கொடுக்கல அதனால அதை சப்சிட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினை பத்தாயிரம் மாறிடும் ஸோ பதினஞ்சாயிரம் டிவைட் பை பத்தாயிரம் போது அடிச்சு போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை ஈக்குவல் டுக்கு லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகும் பொழுது டிவைடில் மாறும் அப்போ டிவைட் பையில் மாறும் பொழுது நைன்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஆர் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோரு இப்போ எட்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு எட்டு வட்டி வீதம் எட்டு பர்சன்டேஜ் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸை நாங்கள் பிடிஎஃப் படிப்பிலையும் கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வசூல் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நித்ரா டிஎன்பிசி ஆப் மூலியமாகவும் நாங்கள் கொஷின்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க ஆப்புக்கான லிங்க்கையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் முந்தைய ஆண்டு வினாக்கள் அப்புறம் பொது அறிவு வினாக்கள் பொது தமிழ் வினா விடைகள் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய முக்கிய கணித வினா விடைகள் எல்லாமே இருக்குங்க இந்த நித்ரா டிஎன்பிசி ஆப் நீங்க எழுத போற டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க சோ ஆப்புக்கான லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்ப இருந்தே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உ